どうもエルマです、えー、本日の動画はですねこのチャンネルの人気からとなっております、えー、通販サイトゾゾタンもですね人気アイテムランキングというのがあるんですけれどもその人気アイテムランキングっていうのが今その瞬間に本当に売れてるアイテムですねトレンドアイテムっていうのが、えー、人気順にね、えー、ランキングされてるものなんですけれどもやっぱり、ね、あんだけ有名な通販サイトなのでそこのランキング入ってるアイテムっていうのは、まあ、皆さんもですね気になってるアイテムが本当に多いと思うんですよ、まあ、その中で最近はですねゾゾタンのアイテムは結構ウェブ限定とかゾゾ限定みたいな店舗で実物を見えない状態のアイテムが結構多くてという中でですね、この現役のプロマイの目線で、そのね、ゾウタンのアイテムランキング持ってるアイテムを自腹で購入させていただきまして、忖度なしのガチレビューをさせていただくというコーナーになっております。いや、結構この企画楽しみにしてる方が本当に多くて、え、プラスですね、今動画を撮ってるのが4月の下旬ってきたところって、もうゴールデンウィークがね、もう差し掛かるじゃないですか。なので、まあ、なんかお出かけ前によく欲しいよとか、そもそも結構夏日とかね、もう25度を超える日とかも出てきだして、暑いよね。この前だと外歩いてたら若干汗かいたしね。っていうところところで夏アイテムとか新作アイテムをね探してる方も多いと思うのでえ今回ですね、まあ、半袖アイテムだったりとかえこれからの季節に、まあ、皆さんが気になっているアローっていうアイテムを中心にえ今回はですね選んで購入しましたのでえ早速ご紹介の方に移っていこうと思いますえでですね夏アイテムっていうところなんですけれどもまさにですね自分の応援するブランドのオープニングアクトも今夏アイテムですねサマーコレクションのアイテムが実は販売中でして詳しくはですねこちらの動画はいえこちらの動画の方でアイテムの詳細だったりとかおすすめポイントっていうのは事細かくご覧させてもらってるので概要欄にね動画の2個お話しいただいているのでよろしければですねえそちらの動画を見ていただきましてアイテムが受注販売になっておりますのでぜひコメントいただけたら嬉しいですはいというわけで今回もバッチシはい購入してまいりました今回もですね荷物が分かれて届きましてあのねちょっと嫌だなって思ったのがこれ自宅に向けて配送してもらったんですけど1軒目ねまずね午前中の受け取りで荷物が来たんですけどピンポーンって来てで受け取ったじゃないですかそしたらね、段ボール1個だったんですよ、1個。で、あれもう1個届かないなと思って、油断してたんですよね。で、ちょっと朝早かったんで、ちょっとベッドに戻ったんですよ。そしたら、もう15分後ぐらいにもう1個、ポンって届くみたいな。ちょっとね、あの、二度に仕掛けてたんで、いや、一緒に届けてくれようと思いつつ、まあ、やっぱ配送先の倉庫とかがね、結構バラバラ先になってるので、ゾウタウンさんに関しては。まあ、しょうがないですけどね。というわけで、早速ですね、じゃあまあ、上の段ボールの方から開けて、アイテムの方を紹介していこうと思います。はい、それでですね、まず一つ目の段ボールから開けていこうと思います。はい、ふーちなみにですね、今回は4点アイテムを購入したので、じゃんじゃんね、紹介していこうと思います。あ、なんか最近なんかさ、こういう、はい、クーポン入ってますよね、これ。なんだこれ。なんかね、ウーバーみたいな、なんかアプリメニューって書いてあるのかなこれのなんかクーポンコードみたいなやつなんか最近ね、ゾータウンで私物の購入とかもしたんですけど、毎回これ入ってますね。まあ、ちょっと話は飛んだんですけれども、早速一つ目のアイテムですね、出していこうと思います。一つ目のアイテムが、こちらじゃんいや、これね。あのね、夏になったら絶対にこのアイテムが人気アイテムランキングの上位に入ってくるんで、まあ今年も、まあ、早くもですね、まあ、販売が結構伸びてるところで気になる方も多いと思うんですよね。はい、それでは一つ目のアイテムなんですけども、こちらにあります。じゃんはい、こちらのシャツアイテムなんですけれども、え、こちらアイテムはですね、キャスパー・ジョンさんに購入したアイテムとなっておりまして、アイテム名がですね、バリアスドルマンシャツになります。お値段がですね、税込みで4950円となっておりまして、今回自分はですね、ネイビーというカラーを購入しております。ただですね、こちらの商品ページ、あのね、柄シャツのページになるんですけど、本当に柄展開が多くて、もう10何色に、もう2色近いね、色展開が毎年されておりまして、毎シーズンで定番でリリースしてるカラーもありつつ、毎シーズンね、新柄とか新素材を追加して、本当にね、ゾウタンの中でも人気のガルシャツアイテムなんですけれども、今回ですね、あの、トレンドアイテムのこのスケ、はい、スケシャツのね、やつが新素材で投入されてるので、しかもね、ランキングにもこの画像が使えたりしたので、結構ね、売れてるカラーなんじゃないかと思って、少しでも参考になればなと思って購入してまいりました。ではですね、ちょっと初めて見るアイテムなので、早速、実物の方を見てね、デビューしていこうと思います。はい、というところですね、アイテムの方を詳細見ていったので、早速レビューの方をしていこうと思います。まあ、このシャツに関してはですね、先ほども紹介したように、もう毎年ね、いろんな素材だったりとか、そういったものがページに追加されるので、まあ、今回はですね、手元にあるこちらのスケシャツの方ですね、の方を細かくレビューしていこうと思います。まあ、素材の部分なんですけれども、見てね、わかる通り、こんな感じの総柄のものになってるんですけど、はい、後ろ側がこんな感じに透けるような、まあ、メッシュに近いというか、そんな感じのね、アイテムですね。はい、こんな感じの透けてるような素材になってますね。なので、夏に向けてはめちゃめちゃおすすめなんじゃないですかね。まあ、この時期は
ちょっと着ると寒いかもしれないんですけど、まあ、夏とかはね中にタンクトップとか中に T カットソーを着てプラスねこうやってやっぱ透け素材になってるので中のインナーのカラーとかそういったものを中から出して、まあ、普通のシャツでできないようなレイドスライができるっていうのがこちらのスキアミ素材のね特徴なんじゃないかなと思いますでねスキアミ素材結構無地物が多かったんですけど、まあ、今年の夏に関してはですね結構もう柄物のねスキアアイテムとか本当に多くてまさにこういったアイテムがですねこの夏はたくさんいろんなブランドがリリースされてるんじゃないかと思いましてまだね季節的に4月ぐらいだから結構人気アイテムとか定番アイテムのブランドさんは夏アイテムのね立ち上がりが早くリリースすることが多いんですけど、まあ、ここから5月6月ぐらいになってくるといろんなブランドが出てくるんでね、まあ、スキアミ系のアイテムだったりとかそういったものを今年は探してるって方は、まあ、5月の中旬以降からね結構リリースが増えてくると思うので、まあ、そこまで待ってもらってもいいんじゃないかなと思いますね、まあ、まださすがにちょっとこれ一枚じゃ着れないしけどねこのスキアミのいいところ例えばさ今ジャケットのインナーとかにこういうスケアメのやつを差し込んだりすると今春から夏に季節が移り変わってるとこなのでこの季節感の合間を楽しめるファッションというかそういったところってね季節はあんま長くないんですけど、まあ、独特のね期間というか、まあ、例えば他のところで言うと、まあ、ハーフパンツにパーカーみたいなこれって夏できないじゃないですかこの季節のつなげ目だからこそできるコーデンって感じなんですけどまた、あ、夏素材のシャツを、まあ、春ジャケットのインナーに差し込むみたいなそういったところもねすごくいいんじゃないかなと思うアイテムでございますでこちら1個気になったところがありましてシルエットはですね、結構ワイドシルエットになってるんですけど、商品名がドルマンシャツってなってるんですけど、まあ、ドルマンの定義って結構ね、あの、パターンが違うんですよ。これはね、普通にあの、肩のね、縫製部分あったりするんで、仕様的にはですね、まあ、ドルマンの形状ではないんですよね。ただ最近は、まあ、ゾゾタウンの中でも、ドルマンっていう表記で、ビッグシルエットのことをドルマンっていうショップさんも、まあ、ちょいちょいあったりもするので、まあ、そこの検索ワード対応というか、そういったところなんじゃないかなと思います。厳密に言うと違うんですけどね。まあ、ただかなりワイドシルエットシャツとなってるんですけど、今回自分は L サイズ購入してって、自分が来ても全然ねあのビッグシートで着れるようなサイズになってるんじゃないかなと思いますまあそれでは実際こちらのアイテム着てみましょうかはい実際着替えてみましたいかがでしょうか自分が 178cm72kg で今回 L サイズ先着をしておりますまあ自分結構肩幅とかねしっかりある方なんですけど全然ゆとりある感じで着れますねでなんかタンクトップ着てるんですけど程よい透け感はあるんですけどただですねめちゃめちゃ透けるわけじゃないからこの透け目の中でも相当着やすいアイテムになってるんじゃないですかねやっぱねこれ今室内での撮影になってるんですけどやっぱ結構透けの部分も多いからもう涼しいねこれ夏とかすごい快適なんじゃないかなと思いますねいやいいっすねかわいいまああとねスケアミのアイテムはどちらかというとカジュアルな部類にねアイテム的には入ってくると思うから、まあ、あとスラックスショーツとかそういったものもいいんですけどそういったものと合わせるとよりいいんじゃないかなと思いますね、うん、なんかデニムとかそういうカジュアルなアイテムと合わせるのもいいんですけど、まあ、ちょっとリゾートチックというかそういった雰囲気にもなってしまうのでそこは他のアイテムでバランスとってみるのがいいんじゃないですかねうん、かわいいよねでこのねスキャミバージョンに関してはなんかねこうストライプみたいなマルチストライプみたいな柄になってるんですけどもう一緒で展開があったのでこんな感じのね、まあ、ネイビー柄というかネイビーだったりとかベージュとかなんかブランドとかそういったね配色になってるんですけどもう一個はね結構グレーベースというかこんな感じですねはいえこういった柄の、まあ、スキャミシャツもねこのキャスパー・ジョーさんのページの中にあったし何といってもですねこの間も紹介に入る前に言ったところで、まあ、このねキャスパー・ジョーの人気のこのシャツページに関しましては花柄だったりとかいろんな総柄いろいろ本当にあるので多分ねお気に入りの1枚は何かしら見つかるんじゃないかと思いますし、まあ、キャスパー・ジョーのいいところって、まあ、俺らに対してクオリティはねやっぱちゃんとしか担保されてるんですよなんなら本当に同業としてもうのに本当よく頑張ってんなっていうぐらいのクオリティでねものが届くことが多いので、まあ、相当生産の部分とかね頑張ってんじゃないかなってほんと感じますもんね。まあね、同業としてはね、ほんとリスペクトを送るところなんですけど、ユーザーさんとしてはね、まあ手頃な値段でしっかりじゃくるってものが届けたところで言うと、まあぜひですね、チェックしまったアイテムの一つになっております。まあなんといってもですね、こう人気アイテムのいいところって、毎シーズン毎シーズンやっぱ相当な発注数とか、まあ人気アイテムなんでね、まあ、数を多く作れる分、まあコストパフォーマンスがそういったところはね、優れたアイテムが結構多くなるジャンルになってるので、ぜひこちらのアイテムですね、気になった方はチェックしまったらと思います。えそれでは次のアイテムですね、捨てこうと思います。はい、それではですね、2点目のアイテムのご紹介に移っていこうと思います。それでは2点目のアイテムが、こちらです。はい、これはなんだはいはいはいはいはい。え、これもですね、最近販売開始になったアイテムなんですけど、結構ランキング入ってるの多いですね。はい、それでは2点目のアイテムがこちらになります。じゃんはい。結構ね、上品見えなシャツのアイテムなんですけども、え、こちらブランドがですね、リメールのシャツとなっておりまして、アイテム名がルーズシンセティックリネンオーバーシャツとなっております。え、俺の方がですね、溶水結構50となっておりまして、え、今回自分カラーがですね、チャコールグレーを買っております。結構ね、商品名でもある通り、まあ、リネンというか、夏素材のね、シャツになるんですけど、夏素材のね、快適な素材で、こういう大人っぽいカラーリングシャツってね、実は探すとあんまりないので、いや気になった方はすごく多いんじゃないですかね。で、
材見ていったので、早速ですね、アイテムの詳細の方に伝えこうと思うんですけども、まあ、なんといってもですね、まず素材の部分からね、触れていこうと思うんですけど、商品名にシンセティックリネンですね、まあ、書いてある通り、まあ、リネンが使えてるわけではないですけど、シンセティックレザーとか、そういうのも結構あると思うんですけど、まあ、合皮とかね、PU のことをまあシンセティックレザーって指すんですけど、まあ、シンセティックリネンで言うと、まあ、これ言いづらいな、シンセティックって。まあ、いわゆる、まあ、リネンは使われてないけど、リネンっぽいというか、まあ、リネンライクとかね、まあ、テックリネンとか、結構いろんなショップさんによって言い方が変わるんですけど、まあ、そういった素材のね、アイテムになっております。なのでね、手触りとか結構ザラついた感じというか、結構清涼感のある素材なので、確かに、まあ、リネンのようなね、雰囲気を感じるんですけど、でもね、本家本物のリネンを使ったりすると、もっと表面ポコポコするというか、よりね、カジュアルなルックスになるので、もっと肌触りですね。まあ、清涼感の肌触りのリネンっぽいところで、このアイテム名が使えてるんじゃないかなと思います。まあ、結構最近多いですね、なんか環境を意識したりとか、あとはそもそもね、世界的にコストが上がってるので、まあ、レザーも使えないとか、リネンも使えないとか、そういったところがあるので、まあ、あえてこの素材を使ってるところもありますし、あの、値段を合わせるためにね、こういった素材を作るところも合うので、結構ね、そこは会社さんによってとか、ブランドさんによって違うかもしれないですね。で、こちらの素材名はシンセティックリネンとなってるんですけど、まあ、素材は表記的にはポレーセル 100% 素材となっております。なので、ポレーセル100素材なので、まあ、商品名とかにはなってないんですけど、EJ ケアとかね、あとはおしゃべりとか歌えるんですよ。洗濯もガンガンできるアイテムだと思うので、夏ってさ、一回着るとマストで洗濯しなきゃいけないので、例えば秋冬とかのスウェットとかニットと違ってね、そういったことを考えると、まあ、こういったね、まあ、綺麗に見えするけど、まあ、テレビが感動したっていうのは、すごく貴重なアイテムなんじゃないかなと思います。で、近くで素材見るとこんな感じなんですけど、より近くで見るとさ、なんか理念っぽさはあんまなくて、ほんとね、実際触ってみてもらうと一番わかるんですけど、手触りは確かに、まあ、理念ではザラつくとか、そういったものがあるんですけどね。はっきりところで次はアイテムの仕様のところについて出てこうと思います。まあね、手に持ってるわかる通りなんですけど、これサイズの L を購入してるんですが、もうかなりビックスですね。もうリメールは全体的にサイズが本当に大きくて、ここはね、結構注意が必要かもしれないですね。結構ね、一定数多いんですけど、まあ、身長体重、ご自身の身長体重に合わせて、まあ、サイズで選ぶ方が多いんですよ。まあ、どのブランドも俺は M みたいな。俺は S。俺は L みたいな感じで着る人もいるんですけど、まあ、自分的にはブランドによって S、M、L のサイズが全然違うので、例えば普段 L 着てるけど、ブランドによっては S とか全然自分あるんでね。例えば俺が好きなブランドだとウィリーチャバリアとかバレンシアガとか、あのサイズがバグってるんで、アイテムによっては、もちろん L 買うのやつもあるし、物によっては S でも全然でかいみたいなアイテムもあるので、同じブランドでもね。だからこそ、リメールはね、結構サイズ表記をちゃんと見た上でサイズを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。そうがでかいんですよ。でまあ、シルエット的には着丈そこまで長くなく、いやはめちゃめちゃワイドなので、ボックスシルエットに近いようなシャツになってるかもしれないですね。まあ、かなりルーズシルエットのシャツでございます。まあ、丈感も結構5分ぐらいはあるかな。これちょっと後で着てみるんでね。よりそっちの方が分かりやすいんじゃないかな。で、あとは襟の部分のデザインはですね、こちらレギュラーカラーになっております。ボタンダウンとかそういうのはなくてですね、特に普通のシャツの形状ですね。で、これね、意外とボディは、さっき言ったようにサイズが大きいんですけど、この付属品のボタンとかはですね、やや小さいのボタンが採用されてるので、まあ、ちょっと上品名というか、まあ、コンパクトな印象伝えるように結構デザインされたシャツなんじゃないかなと思いますね。こういったところがね、結構リベルっぽいですよね。細かいところに気が使われてるっていうかね。そういった細部にこだわりを感じるシャツになっております。で、実際ちょっとこちら着ていきましょうか。はい、実際着替えてみました。いかがでしょうか自分が1 7 8センチ7 2キロで、こちら L サイズを着用しております。でですね、自分結構硬いはほんとしっかりあるんですけど、着てみるとですね、これ5分袖ぐらいの丈になるので、普通の方が着たらほんと6分とか7分ぐらいになるんじゃないかってぐらい、しっかりドロップショルダーしてるアイテムですね。はい。いや、なんかいいっすね。やっぱね、このシンセティックリネンって素材も使ってるんだ。肌触りがめちゃめちゃ良くて、このインナーで今回タンクトップを着てるんですけど、結構姿に当たる面も多くて、かなり快適ですね。で、ポレーシー100素材が使われてるので、汗かいても結構早めに乾くというか、そういったね、効果も期待できるので、それでね、この上品メンズシャツっていうのはいいんじゃないですかね。まあなんですけど、この手のね、シンセティックリネンとかね、まあ、例えばテックリネンとかそういったシャツに関しては、多分各社さん結構人気素材なので、いろんなアイテムリリースしてくるんですよ。なので、まあ、今回のシャツ、リメンのシャツに関しては、4950円か、税込みで。なんですけど、多分これより安いね、シンプルなシャツっていうのは、これからも結構リリースが多くなってくると思うんですよ。なので、まあ値段だけで探すんだったら他のブランドでも買えるかもしれないんですけど、リメールのいいところは、まあサイズ感だったりとか、あとはね、絶対色味使いなんですよね。え、こういった絶妙なチャコールとかグレーとか、結構中間色とか、ニュアンスカラーを探してる方は、このリメールとかっていうね、ブランドのシャツがすごいいいと思うので、ほんとね、サイズのビサのところでリメールは戦ってる印象なんですよね、他のブランドと比べて。まあ、だからこそ、シンプルなブランドとか、え、こういったね、ブランドって、最近やっぱゾゾタウンの中でも多いんですけど、その中でもね、やっぱ頭一つ抜けてる人気っていうのは、まあ、ディレクターさんのね、色のこだわりだったりとか、これサイズ感のこ
リーというか素材感というのを楽しみながら、まあ、買い物でしみるのもいいんじゃないかなと思いますはいでだからですね2つ目のアイテムご紹介は以上となりますで続いて3つ目のアイテムの方をご紹介していこうと思いますはいそれでは3点目のアイテムのご紹介にしていこうと思いますではですね1つ目の箱をもう開け終わったので2つ目ですね開封ドロッよしいやーですね、この時期結構これもランキング見るから気になってないとあとね、メッチトップがね、すげえ安かったアイテムもあって、どんなもんだって気になってもあったんですけど、あ、一つ目はい、こちらから出しておこうかな。上から入ってるやつから開けようと思うんですけど、三つ目のアイテムがこちらですじゃんこういうね、結構夏素材、まあ、これから入るようなアイテムなんですけど、まあ、こういうのを、ね、差し込むだけでいきなり季節感が出るというか、そういったアイテムを今回購入してみました。で、三つ目のアイテムがこちらですじゃんはい、こちらバッグになるんですけども、こちらどちらのブランドかと言いますと、ブランドがルーゴンの商品名がキャンバスビッグショルダーバッグになります。こちらお値段が税込みで3600円ですね。で、こちらのアイテムがですね、色展開が一色なのかなこちらナチュラルの方向が購入してまいりました。以前ですね、こちらの動画、はい、スプチャンネルの動画の方で、ジーンさんの新作バッグで気になったアイテムをレビューするってやつがあったんですけど、そこでもね、キャンバスっぽいバッグとか、こういったショルダーバッグレビューしたんですけど、でも最近こういうの多いよね。まあキャンバス素材のショルダーバッグっていうところで言うと、まあ、いろんなね、ショップ名によってアイテムが違うんですけども、ニュースペーパーバッグとか、イージートートバッグとか、いろいろあるんですけど、本当に人気っすよね。それではこちらのアイテムですね、詳細の方をチェックしていこうと思います。はい、それですね、こちらのアイテムを詳細の方をチェックしていったので、え細かくですね、レビューしていこうと思うんですけど、まあ、素材の方かな。まず商品名でもある通り、こちらキャンバス素材が使われております。キャンバス素材っていうのはですね、こんな感じのコットン素材が使われた素材のことを言うんですけど、あのですね、特徴的なのは、キャンバス素材って、パッとね、引きで見ると、こういうナチュラルカラーが定番だと思うんですけど、え結構ですね、キャンバスの素材によっては、結構目が荒かったりとか、あとはですね、まあ、ゴマ用のようだというか、ちゃんとメランジ調でね、黒いカラーが入ることっていうのも結構キャンバス多いんですよなんですけどこのルーボンのねキャンバスに関してはえ結構こんな感じクリーンな印象ですねなのであのいろんなねトートバッグやキャンバスバッグがいろいろ自分見てきたんですけど、まあ、その中でもかなりきれいめにというかそんな印象でつけることができるバッグなんじゃないかなと思います結構木だりとかねそういった素材とかだったりすると割とね表面上はカジュアルな表情の、ね、素材も多いのでこの素材に関してはですねあのキャンバスバッグとか初心者の方でもかなりおすすめなものなんじゃないかなと思いますねで容量は結構あるんですねこんな感じで横幅がしっかりあるのと縦幅もね割とあるので例えば通学とかそういうところで見ると全然問題なく使えるバッグなんじゃないかなと思いますねでこの開閉口こんな感じでメインポケットあるんですけどかなり大きく開くので出し入れも簡単ですねで中に仕切りもありますねしかも大きくこんな感じ中開けるとこうなんですけどえこんな感じですね仕切りの部分もあるので、まあ、財布だったりとか携帯とかで分けておきたい大事なものっていうのは結構中に仕切りが可能ですねで使い方的にはこんな感じで斜め書きがね結構街とかで見ると多くて例えばこういったビッグシートシャツ着た時に斜め側からねシャルダーをパッてやってもらえれば、まあ、知れんとこで絞ることができるじゃないですかなので基本的に変化を与えることもできるので、うん、こういった使い方がいいんじゃないかと思いつつあとはですねこのシャルダーの部分も長いのでこんな感じで肩掛けで使うっていうのもいいですねでちなみにこちら、はい、調整も、はい、可能ですねなので、まあ、こんな感じで肩掛けをしてるんですけどもっと長くしたいとかちょっと短く持ちたいとかそういったところは調整も可能なので、まあ、身長とかねその日のスタイルとかそういったところで合わせてもらったらいいんじゃないかなと思いますあとショルダーもですねこんな感じで太めになってますしあとですねあのちょっと同色で分かりづらいと思うんですけど結構ねこんな感じでしっかりですねステッチで、はい、こんな感じで補強もされてるので、強度的なところもね、最適なものはあるんじゃないかなと思います。まあ、でですね、あと裏返してみると、これちょっと嬉しいポイントになると思うんですけど、でそこの部分にですね、こんな感じで、はい、強度を高めるような当て布がされてるんですよ。まあ、これがあることで、バッグ全体の強度も上がりますし、あとですね、しっかり街がここのね、当て布がされてることで、街がなんかここね、ふにゃっとならないようになってるというか、これがないと、なんか街があるんだけど自立しないとか、形が保てないってことがあるので、まあ、そういった細かいところに気がつかれてるバッグですね。いやー、この手のトートバッグは、本当に値段がピンキリで、同じようなクオリティでも全然1万円超えることもありますし、逆に本当は1000円を下回る時とか、そういったものもあるんですけど、まあ一番は、まあね、比較的安く買えるジャンルのバッグでもあるんですけど、まあ素材感だったりとか、あとはショッタ時の形とか、結構ね、キャンバスはキャンバスでも厚手なものだったりとか、薄手なもので全然ショッタ時の形が変わるので、まあぜひですね、トレンドアイテムにはなるので、このルーボンもそうですし、もういろんなブランドさんからね、リリースされるアイテムなので、まあ、お気に入りの一つというかね、そういうのを探していったらいいんじゃないかなと思います。プラスね、こういうキャンバスバッグのいいところって、着こなしにね、バッと落とし込んでもらうだけで、まあ、軽快さが出るというか、春夏のね、雰囲気がガッと出すことができるので、もちろんバッグって、物を持ち運んだりとか、そういう機能的なところに目
にねで差し込んでもらえたらさまあ面積的にも大きいじゃんバッグって俺的にはコーディネートの一部のアイテムとしてかなり大きな要素を占めるアイテムなんで例えば自分とかも「今日のコーディネートいつも使ってるバッグと合わないからバッグ変えよう」とかいやかなり出てきますからねそしたらもうねこちらのバッグお値段も3600円税込みで安いので,いので、まあ、セカンドバッグとか、まあ、基本車のアクセントに使いたいとかそういった、ね、使い方もすごいいいと思うので気になった方はですねこちらのアイテムぜひご検討いただければと思いますそれでは最後4つ目のアイテムですねデビューしていこうと思いますはいそれでは最後4点目のアイテムなんですけどもこれがですねあの夏アイテムなんですよ夏アイテムだったんですけど爆安でずっとあるらしさのでどんなもんだと思って買わしてもらったんですけどもアイテムがこちらですはい、まあ、今回はですねシーズン的に結構シャツとかねリリースが多かったのでえ続いてもシャツアイテムになりますえ4点目最後のアイテムなんですけどもアイテムがこちらになりますじゃんはい、えー、こちらブランドはですね、えー、とモノマートで購入したアイテムでございまして商品名がオーバーサイズ TR ストレッチレギュラーカラーシャツかっこ半袖となっております、えー、今回カラーがですねホワイトを自分が購入いたしましてサイズが、えー、と XL を購入しておりますでですね驚きのお値段なんですけれども、まあ、結構ねモノマートって常にセールをやってるショップなので日によって価格が上限するんですけど俺がですね買った時は1850円で<笑>買ったんですよ安くないですか<笑>動画を撮ってる時はねページを見てみたら2800円ぐらいになってたんですけど多分またどっかでねもしかしたらそんなになるかもしれないですからねいやだってもう夏アイテムってさ言っても新作じゃんこれからまさに着るアイテムと思うのにもう1900円って値段自由じゃんみたいな感じになってるんですけど逆にここまで安かったらどんなもんだろうと思って気になって購入したんですよねそれではこちらのアイテムですね細かいところ見ていってリビューした方をしていこうと思いますはい、それではですね、こちらのアイテムの方、詳細の方見ていったので、早速アイテムの紹介の方に移っていこうと思うんですけども、なんといってもこちらですね、あの、お値段も驚くんですけど、色展開もたくさんございまして、あのですね、色展開こんな感じあります。はい。結構あるよね。あの、一番最初に紹介したキャスパー状のガラシャツもね、すごい量なんですけど、こちらの TR シャツに関しても、豊富な色展開がありますね。無地から柄まで。で、今回こちらのシャツの素材ですね、TR 素材になっておりまして、まあ、言っちゃえば、なんかそのスラックスとか、そういったものに使われている素材からに近いですね。ポリエセルのレイオンがミックスされた素材になっております。あと、そこにストレッチも入ってるので、ポリエルとか入ってるかな。で、こんな感じで持ってても分かる通り、こういうね、ドレープ感もある素材なんですけど、まあ、持ってね、触ってみると、意外と張りあるね。なんならちょっと生地分厚いやと思うのでパンツに使うにはねなんかすごい適してると思うんですけどシャツにしては結構生地分厚いかなと思うような素材ですねでこのシャツの形に関してはこれもビッグシュートになっておりまして今自分が口にリメールシャツに若干近いんですけど、まあ、身幅しっかり広めで着丈そこまで長くないっていうボックスシェットですねしかも肩はしっかりドロップショル出してるアイテムでございますで続いて仕様の部分なんですけれども、まあ、アイテム的には結構シンプルですねこんな感じで胸元にはいポケットがついてるのとあとボタンが配色になってるのは特徴ですね結構白シャツとか最近だと、まあ、クリアのボタンとか白のボタン使ってあんまり目立たせないことが多いんですけどモノマートのこのシャツに関してはブラックのボタンで配色になってるので、まあ、こうやってねブラックの配色にすることでちょっとモードというかで綺麗な印象っていうのをね結構カラーの目張りつけて出すことができるので結構ドレスシャツとかそういったところはね、まあ、白シャツに対してブラックとかグレーのボタンを使うことが多いんですけどその手法が使われてるのでこういったところは実は結構特色のあるアイテムですねで襟元に関してはボタンガウンとかではなくてレギュラーカラーのシャツになっております襟ややデカめかな、まあ、なんといってもまあ、1850円で買うんだったらまあ安いかなと思うんですけどねもう定価いくらなんだろうね本当はで仕様的にはシンプルで裏面とかで特にデザインとか入ってないので以上かなでちょっとこちらのアイテムもですね実際着てみようと思いますはいこちら実際着替えてみましたいかがでしょうかはいこれがですね XL サイズを着用しておりますはいでカラーはですね、ちょっと白を買ったんですけど、これで分かりやすいようにですね、なんか白で透けないかなと思ったんですけど、中で今回タンクトップ着てるけど、ほとんど透けないっすね。うん。なんで、まあ、一番最初言ったように、生地が結構厚手になってるんで、まあ、白いね、透けないシャツが欲しいとか、そういった方にはいいかもしれないですね。ただ、真夏とか若干暑いかもしんないですけどね。まあまあまあまあまあ、まあ、やっぱこういう TR 素材でさ、着るのドレープ感が出るんで、うん。まあ一回着ると病みつきになるんでね。しかもこれが1850円で言えばいいかもしれないですね。まあ TR 素材のシャツっていうのは結構ですね、手入れが難しくて。あの洗濯もね、やっちゃうとレイヤー入ってるからシワついちゃうしというところがあって、結構難しいんですけど、まあ値段が1800円かってところで、まあそこをどう見るかって感じですね。例えばさっきのリメールのシャツはプレス100とか、そういったところになるとね、まあ、洗濯機にバッてぶっこんでも形が崩れなかったりとか、シワになりづらいやつがあるんですけど、まあね、表記的には洗濯機難しいですよって表記があっても、あの全然洗濯機に回せるアイテム全然あるんでね、まあ、洗った後にシワ伸ばしたりとかアイロンかけるんであれば全然ねあの安く売ってるシャツであっても肩崩れが少なく着ることもできるので、まあ、丁寧にケアできる方は逆にいいのかもしれないですね
はいやっぱねこのフロントのボタンは黒配色になってるんで結構これねアクセントになりますねこんな感じですはいはいというわけで,です、ね、今回はゾウタウンで今本当に売れてる人気アイテムランキングですねその中から特に気になったアイテムっていうのを自腹で購入させていただいて、えー、本音のね忖度なしでレビューさせていただきましたやっぱ時期的にやっぱ4月だってくると夏物ね色々出てくるんですけど、まあ、T シャツとかよりかは結構シャツとかねそういったものをリリースが今回は多かったんじゃないかなと思いますで最後に今回買った4点のアイテムの中で個人的にこれいいなーって思ったアイテムどれかなって思ったんですけどうーん、なんだろうな、迷うな。まあ、個人的にはこれかな。はい。このリメールのシンセティックリネンシャツかな。これでやっぱ着ててもすごい着心地よかったし、この素材でなんかショートパンツとか作ってほしい。ワイドなショートパンツとか。これセットアップで着れたらね、これにサンダルとか合わせれば全然夏いいですし、あと素材もね、シンセティックリネンというアイテムがあるんですけど、すごくね、見た目、シャツの見た目的にはすごい上品なので、まあ、これセットアップ幅広い年齢層が消えるんじゃないかな結構若い子にもリベルブ人気ですけど30代40代以上の方にもすごくおすすめなねアイテムになってくるんじゃないかと思うので個人的にはこれかな、まあ、あともう一つ挙げるとしたら一番最初に紹介したキャスパー・ジョンのやっぱドルマンシャツに関してはやっぱりここ何年も続く人気アイテムなのでクオリティはやっぱさすがだなと思いますし、まあ、今回はですねあのスケアメのバージョンのやつを買ったんですけどこのページ行ってみると本当にいろんな柄のアイテムが売られてるので絶対お気に入り1枚何かしら見つかるんでね、まあ、今回買った中で特にいいなと思ったのがその2つですかねはいというわけですねこのチャンネルの攻撃感もあって俺ますゾータのですね人気アイテムランキングに載ってるアイテムを実際購入してみてレビューするという企画なんですけども本日は以上となりますやっぱねこれから本当に夏物欲しい方っていうのが本当に増えてくる中ですし、まあ、この企画というのもねもうちょっと頻繁にやっていこうと思いますのでもし気になったアイテムとかね今回紹介したアイテムどうだったよっていうリアクションをいただいたりとかあとはですね、まあ、コメント欄とかでこのアイテムのこれ見たいですとか、まあ、リクエストいただければそれも参考にして購入するアイテムですね決めていこうと思いますのでぜひですねお気軽にコメントしていただければ嬉しいですはいそれではこちらのところも以上となります。え本日の動画ですね、少し参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok なんかも貼っておりまして、日々ファッションニュースだったりとか、日々の不要な人がそちらに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。